Zelem Kortsoyev, wow, what a day. How are you feeling right now? Я себя чувствую замечательно. Я рад, что я взял золото, потому что последние три турнира у меня была бронза. Я очень рад, что сегодня у меня все получилось и долгожданное золото. Я увожу домой в Азербайджан. So I'm very happy today because it's a gold medal. Their free last competition it was bronze, and that's why today I'm so happy and I'm going back home to Azerbaijan with a gold medal. It's a big honor for me. I don't know if you've seen, but your Ippon earlier in the day has been all over social media. It has a lot of views. It's arguably the Ippon of the tournament. Um, what does it mean to you when you have those moments, you pick someone up, and then you just get the most massive Ippon? Talk me through the, the emotions of that moment, the, the sensations of that moment. Сегодня у тебя был очень крутой ипон, который мы расширили по всем социальным сетям, собрала очень много просмотров, лайков. Да, вот все настолько здорово. Как, какие твои чувства, вот когда ты кого-нибудь поднимаешь и, и да, ощущения. Очень интересно услышать именно твои эмоции в этот момент. Для меня это я раньше не бросал таким приемом. Еще особенно не моя сторона, левая сторона. Я не бросаю в левую сторону, но в последнее время я над этим работал, исправляю ошибки. У меня очень грамотный тренерский штаб. И когда я сблизился, разорвал дистанцию, тогда я почувствовал, что я могу бросить именно воспользоваться этими наработками, которые я работал перед турниром. И просто появился момент, и я им воспользовался. Но это было... So I uh, have never used that technique so before, but I was working for, I don't know, months before this competition and uh, preparing especially for this, this uh, uh, methods or how to say. Yeah, and uh, today I make it and I made it and uh, uh, I think it was successful for me. So next competition I will use it. Uh, what's it like to fight in front of hundreds and thousands of screaming people, like the crowd, amazing atmosphere. What's it like for you to fight here? Какие были ощущения бороться вот в такой атмосфере, когда трибуны настолько активны, все кричат, поддерживают? Я очень люблю бороться здесь, в Израиле. Отсюда у меня, кажется, третья медаль. Моя первая медаль это 2018 год, чемпионат Европы. И здесь очень... Классная обстановка, очень много детей, очень сильно любят дзюдо, и это просто заряжает. Еще все схватки, в основном передо мной боролся Петер Пальчик, его очень сильно поддерживали, прям оглушало в моментами. И я старался быть собранным, слушать своего тренера, подсказки, чтобы просто не ошибаться и делать свое дело. So I like to compete in competitions and to take part in competition in Israel. This is my third medal from Israel. So the first one was in uh, 2018, the European uh, Championship. Yes. And uh, uh, so, and uh, uh, yeah, I like the crowds, I like the tribunes. There are a lot of children here and all of them are supporting their athletes. And all my um, the fights today was uh, after Peter Palchik, mm. and that's why for me it's, uh, it was so difficult to keep myself in calm, but I made it and I was very calm and I was concentrated only on my fight. And uh, so what are you going to do now? How are you going to celebrate your medal and, and what's next for you competitively? What are you going to do today? What are you going to do today? What are you going to do today? Tomorrow we go to Japan, we fly to Japan, на сборы на две недели. Но я пока не знаю, какие мои следующие соревнования. Я поговорю с тренерским штабом. Я им полностью доверяю, куда они скажут, туда я и поеду. Буду готовиться. Моя цель это чемпионат мира в Дохе. И вот именно туда. Вот туда мне надо. Tomorrow I'm going to the training camp to Japan and I have no idea what my next competition but uh, I will prepare in for any competition. My goal is the world championship in Doha and all my, um, uh, my resources and all my uh, trainings, energy uh, will be uh, only for that competition. Thank you so much, Elena. Thank you. Congratulations. Thank you.